Всем привет, это Лида. В этом году посадила очередное декоративное растение новое для себя. Это декоративный баклажан, тыква на палочке. Растение действительно интересное. Листья у него очень своеобразной формы. Пока они еще молодые, у них прожилочки фиолетовые. Потом, когда старее, становится темнее. У молодых побегов макушки колючие, прямо сильно колючие. Вот такие фиолетовые стебли и цветы наподобие картофельных. Смотрится действительно здорово. Потом завязываются плодики, такие зеленые, постепенно желтее становятся оранжевыми. Смотрится это действительно классно, тем более, что кусты большие, вот сравните с перцем, прямо огромные. Единственный минус, под тяжестью плодов ветки ломаются. Вот у меня на одном из кустиков прямо сильно сломались, там где побольше урожай, вот он расчехнулся, надо подвязывать. Я как-то на это не рассчитывала, потому что до сих пор они стояли прекрасно, никаких проблем не было. И опять же, в теплице нет ветра. Еще один интересный момент. Поспевшие плодики, вот самые первые, начинают подсыхать. Вот прям вяли... как вяленые сначала, а потом сухие становятся. Вот. Причем они не гниют, у них здоровая плодоножка, никаких пятен. Просто подсыхают. Возможно, это какая-то болезнь, а возможно, это такая физиология у этого растения, потому что оно сухоцвет, и, ну, по идее, ветки эти сушат, и плодики сухие так и стоят в букетах на ветках. Ну, надеюсь, что это так, потому что если это болезнь, то не знаю, как ее лечить, может быть, кто-то подскажет. Единственный вредитель которого я обнаружила на этом растении. Это колорадский жук. Причем пробирается он непонятно как. У нас все закрыто, везде стоят сетки. Ну, где-то, наверное, по земле ползком проходит. И постоянно умудряется отложить кладку. Вот новая неделя у меня не было. Они уже вывелись и уже вовсю едят. Других вредителей на нем нет. Так что... Растение хорошее, сажать его буду. Посмотрю, как оно будет выглядеть сухоцветом. Расскажу обязательно. До встречи, ваша Лида.